No quadro Olhar desta sexta-feira, a jornalista Jaci Rosa dá dicas importantes sobre a decoração de Natal. Digobel, digobel. Aos atrasados, os sinos avisam que ainda há tempo para um toque natalino no seu lar. A minha paixão é, pela decoração natalina começou assim. Eu comecei a trabalhar na loja de decoração. A dona fazia assim, olha, faça pequenas, pequenos arranjos de Natal. Aí eu comecei a fazer os arranjos, é, aí foi crescendo. Antigamente a gente via mais as bolas, aquelas bolas que quando a gente ia arrumar, elas tinha que ter um cuidado máximo para não quebrar aquelas de vidro, as luzes que faz a decoração na, nas árvores. Hoje já tem a de LED, que já é um efeito bonito, diferente. Os laços, os laços aramados os laços de juntas. O Natal chique, um ambiente gostoso, com uma árvore bem arrumada. O dourado tem que entrar, tem que entrar no Natal. Depende do, da pessoa, do ambiente. Aí a pessoa pode usar o azul, branco com lilás, fez árvore branca com lilás, vermelha com dourado. É, a prata com um begezinho, tipo um champanhezinho, um tom champanhe. Aí no Natal moderno, é, pode até ser uma árvore assim com metal, pode ser uma árvore com, com os laços, pode ser uma árvore assim invertida, com alguns acessórios, bengalas gaiolinhas, botas e luzes. Para quem não fez uma decoração ainda, não teve tempo, tem bastante dicas. Pode usar suplás, às vezes a pessoa tem suplás em casa, pode botar três suplás na mesa, pode colocar taças que transformam em castiçais, pode usar umas flores naturais ou artificiais, Pode usar as bolas, que às vezes ficam as bolas guardadas. Pode usar no soplar, pode dar uma, fazer uma amarração nos castiçais. Pode colocar um laço, velas. Já em São Cristóvão, uma fábrica de doces caseiros inaugurada há oito anos, recebe encomendas de várias partes do Brasil. Casa simples, mas de muito trabalho. É aqui que funciona a cooperativa de doces do povoado Cabrita. O local fica no município de São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do Brasil e primeira capital do Sergipe. 26 mulheres e 4 homens trabalham diariamente na fabricação de verdadeiras delícias. A comunidade sempre foi conhecida por suas doceiras. O interesse de montar a cooperativa surgiu há mais ou menos oito anos. Nós juntamos, fizemos reunião... Fizemos um edital para saber quem queria isso, aquilo, outro, para se inscrever. Só que nós juntamos e formamos um grupo de mulheres. Dona Santaninha, como Tânia prefere ser chamada, batalhou durante anos a conquista deste sonho. Hoje o trabalho cooperado mudou a vida de muita gente na região. Mudou muitas coisas, pelo menos para a gente, né, que somos reconhecida. Quase mente no Brasil, né? a, a gente vai para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, Recife, tudo isso a gente já é conhecida, tem os eventos, tudo isso. É o caso de Messia que há dois anos começou a ajudar na cooperativa e hoje se tornou cooperada. Ela tem esperança de que um dia possa tirar daqui o sustento da família. Eu espero melhoria, né? Que a gente passe a ganhar o salário, né? E que a vida da gente possa mudar, né? Isabel é a responsável pela produção dos doces. Ela chega à cooperativa às 7 horas da manhã e não tem hora para sair. As encomendas vêm de todo o canto do Brasil. 
Todo o processo de preparo segue o cronograma. Agora, né, que eu tô program programei para na segunda-feira trabalhar com leite, na terça-feira trabalhar com caju, a goiaba, na quarta-feira vamos trabalhar com a banana, vamos trabalhar com a mexa de caju, quinta-feira nós vamos trabalhar com leite de novo, sexta-feira a gente trabalha com doce em pasta, e aí vamos continuando assim, né? Cada dia nós vamos ter as nossas qualidades de doce para fazer diferente. A oferta de doces é diversificada e vai de acordo com o freguês. Tem doce de ameixa, doce de leite, de queijo, tem cocadas, doce de goiaba e até doce de batata. Mas o segredo mesmo da receita está na solidariedade e no ingrediente especial que só ela sabe. Não tiver amor, nada feito. Porque no dia que eu trabalho sem amor aqui eu não faço quase nada. <risos> o segredo do sabor é fazer com amor. Certo? Tudo que você vai fazer com amor, com responsabilidade, tudo sai bem. É preciso mexer bem a panela para o doce não sair do ponto. O cheiro é convidativo. Depois de pronto, é só esperar esfriar e colocar nas embalagens. Agora pode ser comercializado. Está aí a esperança de mulheres sergipanas por um futuro melhor. E o Conexão APRP fica por aqui. Os destaques da nossa programação você confere em nossas páginas das redes sociais. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira.